ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದರದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನು ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೋಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಸೇಮ್ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವೈ ಸ್ಟಿಚ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ವೈ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಶೇಪು ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ವೈಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ವೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸಿಂದನೂ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ನಾನು ಇದಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೇರ ನೇರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆದು ಕರ್ವ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅದು ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ವೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೈ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 
ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಪೆಟಲ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಇರೋ ಕರ್ವ್ಗೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೆಟಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ಆ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೆಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೀಫ್ದೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಕುಂದನ್ಸೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಕುಂದನ್ಸೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಂದನ್ಸು ಬೀಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಶೇಪು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕುಂದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಂದನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಕ ಶೇಪು ಕುಂದನ್ಸು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ದೇ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ ತಿಲ್ಕ ಶೇಪ್ ಅಂಟಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಟಲ್ಲು ಪೆಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಈಗ ಲೀಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗು ನೋಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಔಟರ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೆಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಮಕಿ ಒಂದು ಬೀಡು ಈ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೀಡು ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಣ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪೆಟಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು
ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೊಡೋ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಲೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೋಟಿವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೆ ಇರೋರು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಹಾಕೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆಯಿಂದ ಜರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜರಿಯನ್ನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ರೌಂಡೇ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬುಟ್ಟ ಸ್ಪಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬುಟ್ಟ ಸಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡೋರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ವ